السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ و اصحابہ و اتباعہ الفائزین برد اللہ اما بعد سنہم اللہ سہرت کلے نسکارت انڈے امامت آ امام بوستل اللہ آل امام نلکن آل ഉറപ്പായും മുസ്ലിം വിശ്വാസിയായിരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ബാധ്യതയുള്ളത് പക്ഷേ ഒരാള് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹത്തെ തുടരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അബദ്ധങ്ങളിൽപ്പെട്ട ചരിത്രങ്ങൾ പലയിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജാടകളുമായി ഔലിയ വേഷത്തിലും അതുപോലെ ഷെയ്ഹും ഹുത്തുമൊക്കെ ആയി കടന്നു വരുന്നവരെയൊക്കെ ഭൂമാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഹോബിയുള്ള അമിതാവേശക്കാർ വർദ്ധിച്ച കാലമാണിത് ഷെയ്ഹുമാർക്കൊക്കെ വലിയ മാർക്കറ്റ് വന്ന കാലം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഏതോ നാട്ടിൽ നിന്നും ഷെയ്ഹാണ് കുത്തുബാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കടന്നു വന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ നേതൃസ്ഥാനങ്ങളോ ഇമാമത്തിന്റെ പോസ്റ്റുകളോ നൽകുന്നത് ക്ഷന്ത്യവുമായിരിക്കയില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ഇത് പറയാൻ കാരണം പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ നാടുകളിലെ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ വലിയ മുതജിസ്മാർ ദർശനം നടത്തുന്ന പള്ളികളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിയാൻ വലസിയിരുന്നു അവസാനം അദ്ദേഹം എത്രയോ ജമായത്തിന് ഇമാമത്ത് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോലീസ് പിടിച്ചു എന്തോ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ പോലീസ് പരിശോധന ഒക്കെ നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഹുതുവരെ ഓദിയിട്ടുണ്ട് പല പള്ളിയിലും പല പ്രഗത്ഭ മുതരിസുമാര് ദശർത്തുന്ന പള്ളിയിലും വലിയ ആളായി വന്നിരുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് പിടിയിൽ അനാശാസ്യതയുടെ പേരിൽ പോലീസ് പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചേലാകർമ്മം സുന്നത്ത് കർമ്മം ചെയ്യപ്പെടാത്തതായിട്ട് വ്യക്തമായി പിന്നീട് അന്വേഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു എന്നാണ് ബോധ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല കള്ള നാണയങ്ങളും നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പലരെയും സ്വാധീനിച്ച് വ്യക്തി സ്വാധീനത്തിന്റെ മറവിലൊക്കെ വലിയ വലിയ ആളുകളായി വരും ആ സമയത്ത് അത്തരക്കാരെ ഇമാമായി മെഹ്റാബിലേക്ക് നീക്കിയ തള്ളി നീക്കിയ ആളുകൾ അവരെ പിന്നിൽ തുടർന്ന് നിസ്കരിച്ച ആളുകൾ പിന്നീട് വീണ്ടു വിചാരത്തിന് വിധേയമാകേണ്ടി വരും എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് പണ്ഡിതന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ഈ വിഷയമായിട്ട് കുറെ കാലം നമ്മൾ ഒരു ഇമാമിന്റെ കീഴിൽ നിസ്കരിച്ചു പിന്നീട് അദ്ദേഹം മുമിനല്ല മുസ്ലിമല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് യുക്കനാഴ് രണ്ടാം വാളിയം നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണാം ولوبان امامه بعد اقتدائه به كافرا ولو مخفيا كفره كزنديق وجبت الاعاده لتقصيره بترك البحث عنه امام ما يتورن نذكرين شيشم امام كافر ആയിരുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് വ്യക്തമായി ولو مخفيا كفره ഇനി അയാൾ കാഫറാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് അയാൾ ഗുഫിരിയത്ത് മറച്ചു വെക്കുന്ന ആളായിരുന്നെങ്കിലും ശരി അതേതുപോലെ ഗസിന്ദീഖിൻ കപടനായ ആള് മുസ്ലിം വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ചു വന്ന് കാഫറായ ആള് അങ്ങനെ വന്ന സിന്ദീഖ് തമ്മാടി കാപട്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു വന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരാള് ഗുഫിരിയത്ത് മറച്ചു വെച്ച് കണ്ട് മൂമിനായി വേഷം കെട്ടി പള്ളിയിൽ ഇമാം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇമാമായി നിസ്കരിച്ചു ഏതാ ഒരു സദസ്സിൽ എന്നാൽ അവിടെ തുടർന്ന കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവര് വജപത്തിൽ ഇഅദത്വവും അടക്കി നിസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ലിതക്കുസീരിഹി അവര് വീഴ്ച കാണിച്ചതിനു വേണ്ടി ബി തെറിക്കിൽ ബഹ്സി അൻഹു ഈ പെട്ടെന്ന് കടന്നു വന്ന ഇയാളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം ഉപേക്ഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എല്ലാവർക്കും വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീഴ്ചയുടെ പേരിൽ അവര് ഒരു ഫണിഷ്മെന്റിന് വിധേയമാകണം ആ ഫണിഷ്മെന്റ് ആണ് അവർ വീണ്ടും മടക്കി നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വേഷവിധാനത്തിലോ മറ്റും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശൈലി സ്വീകരിച്ച് ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് നടക്കുന്ന കള്ളന്മാര് കള്ള നാണയങ്ങൾ ഇത്തരം തസ്തികളിലേക്ക് കയറി വന്ന് പെട്ടെന്ന് അവരെ ഈ പോസ്റ്റിൽ അവരോധിക്കരുത് എന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവാണിത് 
മഹാനായ ഇമാം നവവീർ അലി അള്ളാഹുനും ഇൻഹാജിൽ ഇത് സംബന്ധമായി വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണാം കുൽത്തു അൽ അസഹുൽ മൻസൂസു ഹുവ കൌലുൽ ജുംഹൂർ ഞാൻ പറയട്ടെ അൽ അസഹുൽ മൻസൂസു ഹുവ നെസ്സാക്കപ്പെട്ട ഖണ്ഡിതമാക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും സഹിയായ അഭിപ്രായം ഹുവ കൌലുൽ ജുംഹൂർ അത് തന്നെയാണ് ഭൂരിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അഭിപ്രായം അത് അന്ന മഹഫിയൽ കുഫിരി ഹുനാക്ക മൊഴലിനിഹി വല്ലാഹു ആലം കുഫിരിയത്തിനെ രഹസ്യമാക്കി വെക്കുന്ന ആള് ആള് കുഫിരിയത്തിന്റെ ആളാണ് അതേസമയം പ്രകടമായിട്ട് കുഫുറാന്നും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല മുസ്ലിം വേഷൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക മൊഴലിനിഹി കുഫിരിയത്തിനെ പരസ്യമായി അവതരിച്ച് നടക്കുന്ന ആളെപ്പോലെ തന്നെയാണ് അഥവാ ശരിക്കുള്ള ഒരു കാഫറിനെ തുടർന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാരം സഹിയാകാത്തതുപോലെ കുഫിരിയത്ത് മറച്ചു വെക്കുന്ന ഇത്തരം കപടന്മാരെ തുടർന്ന് നിസ്കരിച്ചാലും സഹിയല്ല അവിടെ ആ നിസ്കാരങ്ങൾ കലാ വീട്ടൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് മഹാനായി മാം നബീർ അലി അള്ളാഹു മിൻഹാജ് ഒന്നാം വാളിയും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ വ്യക്തമാക്കിയതായി കാണാം എന്നാൽ ഇവിടെ മുസ്ലിമാണെന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളവനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അവലംബിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ അങ്ങനെ ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരാളെ നിശ്ചയിക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല തുടർന്ന് മുഖിന് ഈ വിഷയം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം ബി ഖിലാഫി മോ അലൌ ഇത്തദ ബിമൻ ജുഹില ഇസ്ലാമുഹു ഔ ഷുക്ക ഫീഹി സുമ്മ ഉഹുബി റബി കുഫിഹി ബി ഖിലാഫി മാ ഒരു നിലക്കുള്ള നിസ്കാരത്തിന് മാറുകൊണ്ട് ലവ് യക്തദ ഒരാൾ തുടർന്നു ബിമൻ ജുഹില ഇസ്ലാമുഹു ഇസ്ലാമാണോ എന്ന അറിയുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ തുടർന്നു ഔ ഷുക്ക ഫീഹി അല്ലെങ്കിൽ അയാളെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാമാണോ അല്ല എന്ന് സംശയമുണ്ട് പിന്നീട് സുമ്മ ഉഹുബിറ പിന്നെ വാർത്ത കിട്ടി ബി കുഫുരിഹി അദ്ദേഹം കാഫിറായിരുന്നു എന്ന് എന്നാൽ അവരും മടക്കി നിസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നാണ് മുഖന് ഒന്നാം വാളിയം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണിശമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന ആള് പൂർണമായും മുസ്ലിമായിരിക്കണമെന്ന ബോധം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമായി അറിയപ്പെട്ടവരും പ്രചാരം നേടിയവരും മാത്രമേ ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് അവതരോധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ പലരും കടന്നു വരും നമ്മളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവരൊക്കെ വലിയ ആളുകളാക്കി നമ്മൾ ആ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും അത് മാനങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ അവരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അതിനെ മുമ്പ് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണമെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് ഈ വിഷയം മഹാനായ ഇമാം ഇബിന ഹജർ ഹൈത്തമീർ അലി അള്ളാഹു അന്നു തുഷ്ഫയിലും വളരെ വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒലോബാന ഇമാമഹു ബാദസ്വലാത്തി അല ഹിലാഫി ലന്നിഹി ഇമ്രാത്തൻ ഔ ഹുൻസ ഔ കാഫിറൻ മൊയിലിനൻ കുഫുർഹു കിമ്മിയൻ കീല ഔ ബാന കാഫിറൻ മഹ്ഫിയൻ കുഫുർഹു കിൻ വജബത്തിൽ യാദത്തു ലിതക്കുസീരിഹി ബിതർക്കിൽ ബഹ്സി എന്ന് തൊഷ്ഫ വ്യക്തമായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് ആർക്കും പരസ്യമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്നുറപ്പാണ് ഇനി മജുഹൂലുൽ ഇസ്ലാമാണ് ഇസ്ലാമാണെന്ന് അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ എതിരി വെളിവായിട്ടുമില്ല എന്നാൽ അവിടെ ഉള്ള വിധി മഹാനായി ബുനാജ് റഹ്മി റഹ്മാനോ പറയുന്നത് മാലയു ബിൻ ഖിലാഫുഹു മജുഹൂലുൽ ഇസ്ലാമിനായിട്ട് ഒരാൾ അഥവാ ഇസ്ലാമാണോ എന്ന വാർത്ത അറിയപ്പെടാത്ത ഒരാളെ ഒരാൾ തുടർന്നു എവിടെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ പോണ സമയത്ത് അയാൾ ഇസ്ലാമാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് സാധാരണ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാറില്ലല്ലോ അങ്ങനെ തുടർന്നു അതിന്റെ ഖിലാഫൊന്നും വെളിവാവുന്നുമില്ല എന്നാൽ ഒലൗബി കൗലിഹി അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നാൽ അവിടെ ആ തുടർച്ച സഹിഹാകും കാരണം എന്താ ലിയാന്ന യക്കദാമഹു അല സ്വലാത്തി നിസ്കാരത്തിന് മേലിൽ അത്തരം ഒരാൾ മുന്നോട്ട് വരല് ദലീലും ലാഹിറുൻ വ്യക്തമായ തെളിവാണല്ലോ അല ഇസ്ലാമിഹി അദ്ദേഹം മുസ്ലിമാണ് എന്നതിന്റെ മേൽ വ്യക്തമായ തെളിവാണല്ലോ എന്നാണ് അപ്പൊ തീരെ അറിയപ്പെടാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ആണോ അല്ലേ എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ഈ പറയപ്പെട്ട വിധിയുള്ളത് അഥവാ അവിചാരിതമായിട്ട് ഒരാൾ തുടർന്നു അത് മജുഹുൽ ഇസ്ലാമാണ് ഇസ്ലാമാണോ അല്ലെന്നറിയില്ല സാധാരണ ഒരു ഇമാമാണല്ലോ ഇമാമുക്കണാണ് മുസ്ലിം ആവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ തുടർന്നു സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളല്ലേ നിസ്കരിക്കാൻ വരാറുള്ളൂ 
അപ്പോ ആ പരിഗണന വെച്ചുകൊണ്ട് തുടർന്നാൽ അവിടെ അവനിക്ക് ഇളവുണ്ട് അവിടെ നിസ്കാരം സഹിയാകും എന്നുമാണ് മഹാനായ ബുനാഹറുൽ ഹൈത്തമീർ അള്ളാഹുനോ തൊഷയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കാര്യം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മസ്അലയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കബളിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുകയും നമ്മളെ ആകർഷിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്ത കാലത്ത് പ്രത്യേകം ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓഹ്റുദാവാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുല്ലാലുമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു